Jump, jump, my, my. 
ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਲਵਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੇਟ ਕਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਠਿਕਾਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ 
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਹਾਰਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰ ਤੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮਿਟਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰ ਹਰ ਖਨ ਸੋਗ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰ ਨਾ ਉਥੇ ਅਕਸੋਗ ਨਾ ਉਥੇ ਜਨਮ ਮਰ ਬਲਕਿ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੁੜੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬੀਆ ਸੋ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੱਲ ਉਹ ਦਰਖਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਉਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤ ਫਸਲ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਰਾਏ ਕੱਲ ਉਹ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਹਰਿਆਵਲ ਭਰੇ ਪੱਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਉਗਦੇ ਨੇ ਲੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ ਪਤ ਝੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀ ਸੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗਲੀ ਰੂਤੇ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਹਰ ਰੂਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪਰ ਜੜ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲੇ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ ਲੋ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਬਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਾਉ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਨਾ 
ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਟੋੜਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਾਣਾ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਦੋ ਕਰ ਤਾਕਤ ਕੋ ਧਾਵੇ ਬੋ ਬਾਤੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਪੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਤੇ ਕਾਓ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਵਤ ਕੋ ਦਰੇ ਬੋ ਪਾਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਬਦਲ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਜਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸਰਾਮ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਇੰਦੀ ਲੋੜ ਕਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਪਤਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਕਤ ਕੋ ਧਾਵੇ ਬੋ ਬਾਤੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਕਿਰਿਆਵਧੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਧਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਤਾਬਤ ਕੋ ਦਾਵੇ ਬੋ ਬਾਤੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੱਗਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧਾਉਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਸਭ ਵਿਸਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ
ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਆਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਚੇਗਾ ਰੱਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਭ ਨੀ ਵਸਤੂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੀ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਦਾ ਵਿਚਵਾਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਰਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੂੰਡ ਟੂੰਡ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਆ ਬੇਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕਬੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜਗ ਢੂੰਡਿਆ ਕਹੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਠੋਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਹਰ ਤੋ ਨਾਮ ਨਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੇ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਚੈਨ ਦਾ ਬਿਤਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਨਾ ਢੂੰਡ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਉ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚਿਤਿਓ ਕਹਾਂ ਬੁਲਾਣੇ ਆ ਪੁਰ ਗਏ ਟੂਣ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜਗ ਢੂੰਡਿਆ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਹੂ ਨਾ ਪਾਇਓ ਠਾ ਪਾਇਆ ਠਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਅਗਲੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਨ ਤਨ ਖੋਜੀ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੋਜ ਪਹੁੰਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜਗ ਢੂੰਡਿਆ ਕੋਹ ਨਾ ਪਾਇਆ ਠੋਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਮਨ ਤਨ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨੂਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਨ ਤਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਜ ਦੱਸੀ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਭਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈ ਆ ਟਿਕਾਣਾ ਸਮਝ ਲੈ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਦਸਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਦਿਸਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਬ ਰਹੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਸਲਾ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਢੂੰਡਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੁੜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਢੂੰਡ ਵਿੱਚ ਤਣ ਤੇ ਮਨ ਢੂੰਡਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੱਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਦਸਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਰ ਆਓ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਫਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜਿਆਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਪਿਛੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਆਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਸੋ ਫਲ ਖਾਏ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਲੋ ਐਥੋ ਇਸ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਦੀ ਲਫਜ਼ ਸਾਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੰ
दो हाथ की व्याख्या है एक थान तो कहना है संत और जेड़ा दिन रात प्रभु के नाम नाल जुड़े आ रहे हैं फिर कहना है साध ओ जेड़ा उस नाम को पमाऊं दाए क्योंकि नाम गोन है संत के नाम जब दाए ना गोन गाऊं दाए गुण गाऊने होर चीज़ है गुण कमाने होर चीज़ है गाऊन वाले बड़े नहीं हैं सब गुण बाणी भी पियो सेवक सेक पूज्य सभी आवे सब गावे हर हर उत्तम बाणी हर इधर उत्तम बाणी थी गुना का गाड़ी हर इधर उत्तम बाणी तो गुना का गाड़ी नहीं था पर गुरु एक गल के दिन है ये डा संत है वो तो गुना का गायन करता है गुना का गायन करता है पर साथ हर हर ओखद साथ कमात हर जस करत संत देन रात इको तो पंद्र सुखोनी शादी और पतों पढ़ने अंदर तो संत दाते साथ दुआ की परिभाषा है अंदर जब संत आऊं दी निशानी की ओ हरी जास हरी दे गोन गाऊं तो देन रात का ओ हरी दे गुना नू चेते करता है गुरु सुखोनी शादी का हर जस करत संत देन रात देन रात प्रभु दे गुण गायन करने वाला उनकी सुपत सलाह करने वाला संत है चोरे वाला नहीं देरे वाला नहीं गर्भे वाले कोई नहीं शादी तो सब इस तरह से आजकल दे संत भी कोई नहीं शादी हो रही हर जस करत संत दिन रात सब दे निशाने की और दिन रात प्रभु दे गुण कार्य करता है उन्हें सिर्फ़ सलाह करता है उन्हें गुना नू याद करता है उन्हें है अभी गुना उनका गाना जब गुना नू याद करना कुछ होर कर ले उन्हें गुना नू अपने जीवन में चिताल के कमाई करनी कुछ होर कर ले मेरे पता है मेरा नाम दयालु है दयाता है मैं उन्हें दयालु दयालु कह रहे उन दाएं गुण जान के हैं पर किसे गरीब ते लोडवान ते लोड पैंट ते मेनू दया नहीं है उन्हें इन दोनों तो वो संत वाला पहली अजी मंजिल है अगली साध वाली मंजिल कोई नहीं गुरु ने दोनों लेने आ किए कह लगे हार जस कर तो संत देन रात अगली लेना है हार हार आँखों दर साध कमात कमाल को भाव कमाई कर उन्हें अनसार जीवन टालना जो कुछ प्रभु दे गुण गाए गाए ने संत रूप विच ओ गुण प्रभु दे आपने जीवन दा इशारा बना लेने इन उसाद के दिन ते ऐसे लफ्ज़ की नहीं कहने में कबीर संगत करिए साद की इतना बसा दे बहुत ही संगतकार जिनके अंदर रब्बी गुनादा जीवन में चाहिए हिसाब बने होंगे जो राब करता है वो करता होगा जो गुनों उन्हें भी चाहिए वो उन्हें भी चाहिए होगा बाबा कबीर की दिन एक स्वयं करके आएगा मैं कह लेंगे कबीर पानी होगा तो क्या बहेगा सीरा ताता होए अगली लाइन से हर जन ऐसा चाहिए जैसा हार ही हो हरि जन दी शादी की निशानी है ओ राब बरगा हो गए नहीं के राब बन जाए आप आप फर्क करें आप देखें छोटा जा प्लेट गुण भी आजन सारे पर ये ना आप ही होने मेरे बेच तरफ बोल चुकी बरग मैं भी रखूँ जो कुछ वो करता है वो मैं करना फिर तो हो में आ गई कहने लगे नहीं 
ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਵ ਰੱਬ ਨਾ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਭਾਵ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਲ ਸਰੀਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜੂਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਦੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਸੇ ਲੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਲੋਤੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲੇਗਾ ਓਖੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਓਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕਿਨੋ ਮੀਤ ਸਫਲ ਪਦਾਰਥ ਮੁਕਤ ਪਦ ਦੀਤ ਐਸਾ ਮੀਤ ਕਰੋ ਸਭ ਕੋਏ ਜਾਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰੀ ਵਾਲਾ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੋਏ ਹਰਾ ਰੋਖ ਸਾਧ ਕਮਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਿਵਾਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਵਾਹ ਨਿਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਪਦਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਜਿਸ ਲਾਲਚ ਲਈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਸ ਲਈ ਭਲਿਆ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੇ ਜੀਓ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਸਾਕਤ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਤਾਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਢੂੰਡਣ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੋਣ ਇਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ